ನಮಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನೀತಿ ನಾಮಿನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವಾತ ದೇವೇ ಗೌರವಾನಿ ವಿಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾರಿ ವಿಷಾತ ದೇಶ ತರಿಣೆ ವಂಶಕಲ್ಪ ತರುವಯಶ್ಚ ಕೃಪ ಸಿಂಧು ವೈವಚ ಪತಿಥಾನ ಭಾವನೆ ವ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇವ್ಯ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರೌ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾರ ಶ್ರೀವಾಸತಿ ಗೌರಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಶ್ರೀವಾಮನ ದ್ವಾರಸಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಿ ಜಯ್ ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಮನ ದೇವ ಹೋಯ್ ವಾಮಸ ಸೆಲೆಬ್ರಾರ್ ಲಾಡ್ವೆನಿಮಿಯಂತ ವಾಮನ ದೇವ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ದಶ ಅವತಾರಸ್ ಟೆನ್ ಮೇನ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ಸ್ ಉನ್ ದೆ ಲೋಸ್ ದಶ ಅವತಾರಸ್ ದೆ ಲೋಸ್ ಡಿಎಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ನಾಸಿಯೋನಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಸ್ ದ ಪಾಸ್ ನಾಮ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇನ್ ದಿ ಏಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ ಎಲ್ ಪಾಸ ಟೆಂಪೋ ಸೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೀವ್ ಇನ್ ಎಲ್ ಕಾಂಟ್ ಓಕ್ಟಾವೋ ದೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಲೋಸ್ ಕಪಿಟ್ಲೋಸ್ ಡಿಸಿಸಿಯತ್ ಅಸ್ ತರೆಂಟಿ ತ್ರೇಸ್ so we are going to only have a small portion in this time frame we have solamente vamos a hablar de poca cosa en realidad en el tiempo que tenemos uh, these are um, six chapters all together yes, son, in, total, in total son uh, seis capítulos uh, vamos uh, let's, let's take one verse uh, i think it's a very essential verse from chapter 22 y vamos a leer un verso creo que es un verso muy Esencial del capítulo 22. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So this is uh, verse 16, el verso 16. who is speaking is Prahlad Maharaj. He's the grandfather of Bali Maharaj. El quien habla es Prahlad Maharaj, el abuelo de Bali Maharaj. And he is speaking to Vamana Deva after the pastime practically has concluded and Vamana has arrested Bali Maharaj. He has deprived him of all his position. Y eso es justo después de, prácticamente después del pasatiempo, uh, Vamana Deva ha derrotado a Bali Maharaj, le ha detenido y eh, le ha quitado toda su posición, su opulencia. Um, y ahora Pralat se dirige a Vamana Deva. Entonces Pralat Maharaj se dirige a Vamana Deva y le dice... ಶ್ರೀ ಪ್ರಾರು ವಾಚ ತಯ್ಯವದತ್ತಂ ಪದಂ ಐಂದ್ರಂ ಊರ್ಜಿತ ಪ್ರಿತಂ ತತ್ ಇವಾರ್ಯ ತಥೈವ ಶೋಭನ ಮನ್ಯ ಮಹಾನಸ್ಯಕೃತೋಯನುಗ್ರಹೋ ವಿಭ್ರಂಶಿತೋಯ್ರಿಯ ಆತ್ಮಮೋಹನಾತ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಸೆ ಟು ಲಾರ್ಡ್ ವಾಮನ ದೇವ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿಪ್ ಹೂ ಗೇವ್ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ದ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆಪ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ And now today it is you who have taken it all away. Pralat Maharaj le dijo a Vamana Deva, Mi Señor, Bali Maharaj recibió de tu señoría la inmensa opulencia del trono celestial que hoy tú mismo le has quitado. I think you have acted with equal beauty in both ways. De las dos formas has mostrado tu bondad. because his exalted position as king of heaven was putting him in the darkness of ignorance you have done him a very merciful favor by taking away all his opulence puesto que su gloriosa posición como rey del cielo le sumía en la oscuridad de la ignorancia creo que por tu misericordia le has hecho un gran favor al quitarle toda su opulencia um so let's have a look at the past time let's go back practically to the uh, background what has happened and why all the whole past time took place vamos a ver el pasatiempo desde el principio cuál es el trasfondo qué pasó 
para que todo esto sucediera. So, Bali Maharaj, he comes in the, in the family of Pralat Maharaj. Bali Maharaj viene en la familia de um, Pralat Maharaj. So, he's actually born in the family of demons. Él nace en la familia de demonios. Uh, his great grandfather is Hiranyakashipu, no? su bisabuelo is Hiranyakashipu, and he is the king of the Daityas, the king of the demons, él es el rey de los Daityas, el rey de, la, de los demonios, and he conquers the whole universe, él conquista el universo entero, uh, he performs a special sacrifice, Vishvajit Yagya, Um, which means a sacrifice for being able to conquer everything. Él conduce un sacrificio especial, Vishvajit uh, Yagya, que significa alguien que quiere conquistar uh, todo, todo el universo. And um, he receives special powers and a special chariot. Él recibe poderes especiales, un, una cuadriga especial. And then he attacks Indra, the king of heaven, y luego ataca a Indra, el rey del cielo, and uh, he conquers the whole place, y él conquista todo. So then, Brihaspati, the guru of the demigods, he tells them to just hide, because now you can't do much, uh, he is more powerful. Entonces, Brihaspati, el guru de los semidioses, les dice, tenéis que esconderos, Hacerlos invisibles porque ahora no podéis eh, con Balimaras, más poderoso. Um, and then the mother of the demigods, uh, Aditi, she became very much aggrieved to see her sons being conquered. Entonces la madre de los semidioses, Aditi, se sintió muy afligida ver a sus hijos eh, despojados de su posición. So, uh, she performs a special vow, Payovrata, and asks the Supreme Lord to appear and help. Entonces, ella lleva a cabo un, una, un voto especial, Payovrata, para pedir uh, a la Suprema Personalidad de Dios que venga y que les ayude. So, then, that's the beginning Vamana Deva, the Supreme Lord, appears in the womb of Aditi and appears as Vamana Deva. Entonces, uh, ahí empieza la historia que la Suprema Personalidad de Dios sí uh, aparece en el vientre de Aditi y se manifiesta como Vamana Deva. Um, and then he goes to the place of Balimara. He was, who is also performing again a great sacrifice. Y luego se va al sitio donde está uh, Bali Maharaj, que está llevando a cabo otro uh, sacrificio. And it's the custom of the Kshatriyas, of the great kings, when the small, uh, when the Brahmana arrives to give them charity. Entonces la, la costumbre es que los reyes, los Kshatriyas, cuando viene un Brahmana, Uh, les ofrece caridad, una limosna. So, that is the form of Vamana. He appears as a small Brahmana, actually as a dwarf. So, esa es la forma de, de Vamana, que él viene en forma de un pequeño Brahmana, un enano. So, then when he, he comes there, the Bali Maharaj, he receives... Bhavana very nicely, and he speaks to him, offering, offering him all kinds of paraphernalia. Um, so, cuando Bhavana Deva llega ahí a Bali Maharaj, él, este le, se dirige a él, hablando uh, a él, y le ofrece todo tipo de paraphernalia. So, he tells him, O oh, son of a Brahmana, it appears that you have come here to ask me for something. Um, Dice, oh hijo de un brahmana, parece que has venido aquí para pedirme algo. So therefore, whatever you want, you may take from me. Pídeme pues lo que desees y te lo daré. 
Uh, o best of those who are worshipable, you may take from me a cow, gold, a furnished house, palatable food and drink, the daughter of a brahmana for your wife, prosperous villages, horses, elephants, chariots, or whatever you desire. O mejor de los seres adorables, puedes pedirme una vaca, oro, una casa amueblada, sabrosos alimentos y bebidas, la hija de un brahmana, por esposa, prósperas aldeas, caballos, elefantes, cuadrigas, o cualquier cosa que desees. Um, so, Prabhupada, he explains in the purport that um, because Bhamananda Deva will not accept all these opulences he is being offered, that he is teaching uh, us something. ¿no? En el significado, Shila Prabhupada explica que como ahora mm, le ofrecen a Vamana tantas cosas, tantas opulencias, y él no lo va a aceptar. Entonces, él nos uh, quiere enseñar algo. Um, so, he says, uh, dice, Here this Lord, his Lordship Vamana Deva teaches, especially sannyasis and brahmacharis, that what should not ask more than necessary. Uh, entonces, uh, dice que aquí Vamana Deva enseña especialmente a los sannyasis y brahmacharis, que no deben pedir más de lo necesario. He wanted only three paces of land, although Bali Maharaj wanted to give him anything he wanted. Vamana ¿Mm? Deva solo pidió tres pasos de tierra, aunque Bali Maharaj estaba dispuesto a darle todo lo que pidiera. So, therefore, When Bali Maharaj offers all this, Vamananda Deva, he tells him the following. Entonces, cuando Bali Maharaj le ofrece todo esto a Vamananda Deva, él le dice a Bali, O king, controller of the entire universe, although you are very munificent and are able to give me as much land as I want, I do not want anything from you that is unnecessary. O rey, controlador del universo entero, Eres muy generoso y me darías toda la tierra que te pidiese, pero no quiero pedirte lo que no necesito. If a learned brahmana takes charity from others only according to his needs, he does not become entangled in sinful activities. El brahmana erudito que solo acepta en caridad lo estrictamente necesario no se enreda en actividades pecaminosas. And in the purport, uh, Prabhupada says that Bhamana Deva indirectly tells Bali Maharaj that Bali was occupying more land that he actually also needed. Entonces, en el significado, Prabhupada dice que de forma indirecta, Bhamana Deva le dice a Bali Maharaj que estaba ocupando más tierra de la que necesitaba. And he concludes this by saying and that in the material world all distresses are due to extravagance. He dice que todo el sufrimiento en el mundo material se debe a los excesos. <coughs> so this is um, actually an instruction not just for sannyasis and brahmacharis. In the Chaitanya Charitamrita Prabhupada, he also points out that even grihastas, they should be careful not to live an extravagant life. ¿no? Entonces, esa enseñanza no es solamente para los sannyasis y brahmacharis. En el Madhya Lila, en el Chaitanya Charitamrita, Prabhupada explica que incluso los grihastas deben tener cuidado de no uh, llevar una vida de extravagancia. So, when, he's, when he uses that word extravagance or extravagant, it simply means that one accumulates or has opulences beyond what is actually necessary. Entonces, cuando se habla de extravagancia, una vida extravagante, eh, quiere decir una vida donde uno tiene o acumula mucho más de lo que realmente hace falta para vivir. And of course, rich people, they do this. Uh, they like to ostentatiously show their opulence to the world and become very proud. Entonces la gente <coughs> rica que tiene mucho dinero um, les encanta mostrar al mundo su opulencia uh, y con, con orgullo, uh, por supuesto, uh, 
Um, and sometimes because they don't know what to do with all the money, they just accumulate uh, cars and yachts and houses uh, without really needing them. Entonces, como tienen tanto dinero, no saben qué hacer con ello. Um, acumulan uh, vehículos y casas y yates y tantas cosas. Oh, uh, joyas, uh, uh, jewelry. So, this is not uh, conducive for spiritual life. Eso no es muy bueno para la uh, vida espiritual. So, um, in, in one sense, Prabhupada also refers to the Ishupanishad, where we have Ishavasyam Irang Sarvam. Uh, también se refiere indirecta, indirectamente a la Ishupanishad, donde tenemos este verso, uh, which says that all property belongs to the Supreme Personality of Godhead, ¿no? que toda la propiedad, o sea, el, el Señor Supremo es el propietario de todo, and the living beings as uh, sons of the Lord, they uh, have a right to use the property, but they should not take or they cannot take more than necessary. Entonces los hijos, las entidades vivientes, como hijos del Señor Supremo, tienen derecho a utilizar la propiedad del Padre Supremo, pero no a tomar más de lo necesario. Um, so this is one of the, the first lessons one may say uh, in this pastime of Vamanadeva es la primera lección en ese pasatiempo um, de, de Vamanadeva that um, one should just use what is, uh, whatever is needed, eh, que uno debe usar justo lo que se necesita. Now, Bali Maharaj, he doesn't really accept. Um, entonces, uh, Bali Maharaj realmente no acepta que... <laughs> que Vamanadeva simplemente quiere tres pasos y no, no quiere recibir todo lo que está ofreciéndole. Uh, so, uh, Bali Maharaj doesn't accept, uh, in one sense, that Vamanadeva only wants three pieces, uh, three steps of land and doesn't accept whatever he has him to offer. So, he, he tells him that, um, O oh small boy, one who approaches me to beg something should not have to ask anything more anywhere. Le dice, oh niño pequeño, aquel que viene a mí para pedirme algo, ya no tiene por qué pedir nada a nadie nunca más. Therefore, if you wish, you may ask from me as much land as will suffice to maintain you according to your needs. Así pues, si lo deseas, puedes pedirme toda la tierra que te haga falta para mantenerte conforme a tus necesidades. And then... Vamanadeva, again, he is teaching Bali and he tells him, entonces de nuevo, Vamanadeva le enseña a Bali Maharaj y le dice, My dear king, even the entirety of whatever there may be within the three worlds to satisfy one's senses cannot satisfy a person whose senses are uncontrolled. Ume quiere, mi querido rey, ni los tres mundos con todos sus objetos para la satisfacción de los sentidos, podrían satisfacer a una persona que no controla sus sentidos. One should be satisfied with whatever he achieves by his previous destiny, for discontent can never bring happiness. Debemos sentirnos satisfechos con lo que nuestro destino nos tiene reservado, pues el descontento nunca es causa de felicidad. A person who is not self-controlled, will not be happy even with possessing the three worlds. Una persona sin dominio de sí mismo no será feliz ni aunque posea los tres mundos. So, <laughs> this confirms uh, the, 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 our philosophical understanding that greed is one of the main uh, obstacles in devotional service. Eso confirma nuestro, uh, nuestra comprensión filosófica que la codicia no es uno de los grandes obstáculos en el servicio devocional. Uh, as Krishna points out in Bhagavad Gita, there are three gates, uh, lust, anger, and greed. Okay. They, 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 con, they conduct to, the, to lead you to hell. Uh, como Krishna explica en Bhagavad Gita, hay tres uh, puertas 
que llevan al infierno, la lujuria, la uh, ira y la codicia. So, uh, this points out, even if you, you can get as, even as, if you have unlimited, apparently unlimited opulence, still you want more. Uh, so, uh, that's a greedy person, una persona codiciosa, aunque tenga una opulencia prácticamente ilimitada, uh, aún así querrá más. Uh, and Prabhupada always, he gives the example, Prabhupada tal ejemplo. So somebody has a uh, thousand euros, then he wants ten thousand. No, una persona tiene mil euros, quiere diez mil. When he has ten thousand, he wants a hundred thousand. Cuando tiene diez mil, quiere cien mil. When he has a hundred thousand, he wants a million. Cuando tiene cien mil, quiere un millón. And on and on and on. Uh, and then you may become the richest person in the world. You, quizás te conviertes en la persona más rica del mundo. Like now, this uh, the CEO of Amazon, Jeff Bezos, he has 200 billion, that means 200,000 million dollars. It, that's his fortune. Uh, ahora el, el CEO de Amazon, Jeff Bezos, él tiene una fortuna de 200 billones, que son 200 mil millones de dólares. So, um, <laughs> And what and 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 now he is using a, a good portion of this money to investigate. He is financing a company to investigate how to counteract old age. Uh, y ahora empieza uh, uh, ocupa o empieza como se dice uh, emplea emplea una gran parte de su fortuna para financiar una empresa uh, de investigación. Uh, ¿Cómo contrarrestar la vejez? Uh, actually, that's a fact. Uh, so, and the, they, they got two uh, prominent uh, Spanish scientists who are <laughs> trying to figure out how to stop aging. Uh, y han contratado dos científicos españoles, uh, por eso era noticia, um, que son expertos en investigar cómo se puede parar o relantizar por lo menos el envejecimiento. So, they have even that problem. You may have all the riches in the three worlds, but then you become old and you die and you have to leave everything for everybody else. So, uh, entonces eso es, es el problema, que uno puede tener todas las riquezas de los tres mundos, pero luego envejece y, y muere y el dinero es para otros. So, therefore, uh, Vamana Deva, he, he tells Bali, this is not a good idea. One should just take what you needed and actually uh, use the rest of your time uh, for Krishna consciousness. Entonces, esa es la enseñanza de, de Vamana Deva, que eso no es una, una buena idea ir en esa dirección, sino usar o tener lo, lo necesario y el resto del tiempo uh, usarlo en, uh, en desarrollar conciencia de Krishna. So, um, Prabhupada, he gives a summary of this uh, uh, lesson in one purport. Prabhupada, un, un, un resumen de esa enseñanza en un significado diciendo, according to Brahminical culture, one should be content with, with whatever he obtains without special endeavor and should cultivate spiritual consciousness, then he will be happy. Uh, según la cultura brahminica, Debemos darnos por satisfechos con lo que podamos obtener sin mayores esfuerzos. Y debemos cultivar nuestra conciencia espiritual, entonces seremos felices. And he says that the purpose of the Krishna Consciousness Movement is to spread this understanding. El movimiento para la conciencia de Krishna tiene por objeto, objetivo, la difusión de estas conclusiones. Um, so, let's see. Um, so, this is basically the first lesson. One should not take more than needed. One should be satisfied with um, just uh, whatever is required to live a decent life. Entonces, la primera lección que uno no debe aspirar a más de lo que hace falta y uh, debe estar contento con justo lo que es necesario para llevar a cabo una vida Decente. Now there is another lesson. I, I extracted three main lessons. Hay otra lección. Yo he extraído unos tres lecciones principales 
surely there are many more. Seguramente habrá más. So the, the, the second lesson, uh, I give it the title, The Devotee Rejects What is Unfavorable for Devotional Service. El título de la segunda lección es que el devoto rechaza lo que no es favorable para el servicio devocional. And this has to do with the reaction of um, Bali Maharaj's uh, spiritual master Shukracharya y tiene que ver con la reacción que tiene el maestro espiritual de Bali Maharaj, Shukracharya, who is warning Bali Maharaj not to give Vamana anything, not even three steps. Y él le advierte a Bali Maharaj que no le dé nada a Vamana Deva, ni siquiera tres pasos, uh, because he says this, he is, he is a, he is a pretender, he is a false brahmachari, he is cheating you. ¿no? Le dice, ese es, ese es engañoso, uh, él te va, uh, es un, um, un farsante, te va a engañar. Um, and when he has taken away everything from you, he will give it to your enemy, Indra. Y cuando te ha quitado todo, se lo va a dar todo a tu enemigo, uh, Indra. So, Bali Maharaj, when he, now he is in a difficult position. Uh, ahora Bali Maharaj se encuentra en una situación difícil. Um, because one normally will not uh, disobey the orders of the spiritual master. Eh? Porque normalmente uno no debe desobedecer las órdenes del, del maestro espiritual. Um, so, he has to make a decision. Él tiene que uh, llegar a una una uh, decisión. So, uh, he actually is, for, some, for a little while, he's just silent, he's thinking what to do. ¿no? Durante un tiempo, es, guarda silencio, está pensando, ¿qué voy a hacer ahora? Um, so, the purport, in the purport, Prabhupada says that um, Srila Vishwanath Chakravati Thakur, he comments on this, okay? Um, Shila Vishwanath Chakravati comenta al respecto and he says um, Bali Maharaj remained silent at a critical point eh, que Bali Maharaj guarda, guardó silencio ante una decisión importantísima, un, un punto crítico so how could he disobey the instruction of his spiritual master como iba a desobedecer las instrucciones de su maestro espiritual um, because it is the duty of a sober personality to abide by the order. ¿no? Porque es el deber de una personalidad sobria de inmediatamente uh, obedecer um, las órdenes. But Bali Maharaj also considered that Shukracharya was no longer to be accepted as spiritual master. Pero también Bali Maharaj consideró que no podía seguir aceptando a Shukracharya como maestro espiritual because uh, Shukracharya had deviated from the duty of a spiritual master porque uh, Shukracharya se había desviado de su deber uh, como maestro espiritual. Um, yeah, so one has to discriminate and not be a blind follower. Uh, uno debe discriminar y no ser un seguidor ciego. Um, so therefore he comes to the conclusion that under these circumstances to disobey the order is not a fault. Entonces llega, llega a la conclusión que desobedecer en esas circunstancias no es una falta. Um, let's see. So yeah, then he comes to the conclusion that he actually will uh, do as Vamana Deva uh, ask, is asking him. Entonces llega a esa conclusión de uh, uh, responder a la, a, la, a la petición de Vamana Deva. And he also says, I am the grandson of Maharaj Pralada. How can I withdraw my promise because of greed? Mm -hmm. Dice, yo soy el el nieto de Pralat Maharaj, ¿cómo puedo yo eh, retirar um, o retractar mi promesa eh, llevada, llevado por un deseo codicioso? Um, so, 
And then when he is determined to give Bama Nadeva the three steps of land, y cuando se ve que él está determinado a darle a Bama Nadeva los tres pasos de tierra, then uh, Shukracharya curses him. Entonces Shukracharya le maldice, uh, he curses him to lose everything, to lose all his possessions, y le maldice para que pierda todas sus posiciones. And nevertheless, uh, Bali Maharaj, he doesn't deviate from his determination. He continues to be determined. Y aún así, Bali Maharaj um, no se desvía de su determinación, e incluso después de haber, haber sido maldecido. So, this is a, 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 another important lesson that no matter how difficult circumstances may become, We should not um, deviate from our duty in spiritual life. ¿no? A pesar de cualquier dificultad en la vida que pueda haber, no debemos desviarnos de nuestros deberes en la vida espiritual. Um, and then, uh, th that's actually now the third lesson. The second was that... Uh, Uh, one should reject anything that is unfavorable, even in this case, when it is the spiritual master. Entonces, la segunda era que uno uh, debe rechazar cualquier cosa desfavorable, incluso en ese caso, si se trata del maestro espiritual. Uh, and the third one is this one, that uh, one uh, should not deviate from the service, even among, uh, if there's great difficulty. Entonces, la tercera es esa que uno no debe apartarse del servicio del Señor o desviarse, a pesar de que pueda haber unas circunstancias muy difíciles. So, um, in chapter 20 describes how Vamana Deva covers the whole universe with two steps. ¿no? El, el capítulo 20 describe cómo Vamana Deva cubre con dos pasos todo el universo. So there's no more place for a third step. Entonces no hay más lugar para un tercer paso. And um, he will accuse Bali Maharaj that you have promised three steps. I have taken two and there's no, no more to step to. What, no, you, are, you are not fulfilling your promise. Y le uh, acusa a Bali Maharaj diciéndole, me has prometido tres pasos. He dado dos y no hay más lugar. Entonces no estás cumpli cumpliendo con tu promesa. And he arrests him. Um, this is chapter 21. With the ropes of Varuna, a, a snake. He uses that as a rope to arrest him. Y entonces le, le, le detiene a arrestarlo uh, con las cuerdas de Varuna, que es como una serpiente. Um, uh, and Vamanadeva, he chastises Bali, for not keeping his promise. Entonces, Vamana Deva le riñe a Bali Maharaj que por no cumplir uh, su uh, com, uh, promesa. And he condemns him to live in a hellish planet. Y le condena a vivir a un planeta infernal. So then, in the beginning of the 22nd chapter, um, Shukadeva Goswami, he explains to Maharaj Parikshit the following. Entonces, ahí al principio del capítulo 22, Shukadeva Goswami le explica al rey Parikshit uh, lo siguiente. Um, Although the Supreme Personality of God had was superficially, seemed to have acted mischievously toward Bali. And this is, uh, oh rey Parikshit, aunque pudiera parecer que la suprema personalidad de Dios le había engañado a Bali Maharaj, Bali Maharaj remained fixed in his determination. Bali Maharaj eh, quedó, permaneció fijo en su determinación, eh, and considering himself that yes, he didn't have fulfilled his promise, he, he speaks. Entonces, él también acepta el hecho de que yeah, sí, no he cumplido con mi promesa, y le dice a Vamana lo siguiente. O best personality of Godhead, most worshipable for all the demigods, if you think that my promise has become false, I shall certainly rectify matters to make it truthful. 
o personalidad de Dios, que eres el mejor, el más digno de la adoración de los semidioses. Si tú crees que mi promesa era falsa, ciertamente yo me encargaré de que se cumpla. I cannot allow my promise to be false. No puedo consentirme una promesa en falso. Please, therefore, place your third lotus footstep on my head. Por ende, pon favor tu tercer paso de loto en mi cabeza. Because you are the most worshipable Lord, I regard the punishment you have given me as most exalted. Debido a que, a, a que eres el Señor más adorable, considero el castigo que me has dado lo más elevado. Uh, and he says, even a father, a mother, a friend, um, Uh, they sometimes punish because they want the best for somebody, but they can never uh, pu punish a subordinate like you do. And he says that incluso un padre, una madre, un amigo, a veces pueden castigar a una persona para hacerle un bien, para corregirle, pero nunca sabían impartir un castigo como este. So he is glorifying uh, Vamanadeva's action uh, in chastising him. No está glorificando ese acto de Vamanadeva. Um, so Prabhupada, in the purport, he says, punishment meted out by the Supreme Personality of Godhead is accepted by the devotee as the greatest mercy. Uh, para el devoto, el castigo que la Suprema Personalidad de Dios le impone es la mayor muestra de su misericordia. A devotee knows that so-called punishment by the Supreme Lord is only his favor. Eh, el devoto sabe que el castigo del Señor Supremo es uh, uh, una muestra de su favor. Uh, just to correct the devotee and bring him to the right path. Uh, simplemente es uh, para corregirle y llevarle por el buen camino. Therefore, the punishment awarded by the Supreme Personality of Godhead cannot be compared even to the greatest benefit awarded by one's material father, mother, brother or friend. Uh, por lo tanto, el castigo de la suprema personalidad de Dios no puede compararse ni siquiera con el mayor de los beneficios que se pueda recibir de un padre, una madre, un hermano o un amigo materiales. Um, and Bali, uh, Vamanan Deva, then he actually praises Bali Maharaj for his attitude, his devotional uh, consciousness. Uh, Vamanadeva le alaba a Bali Maharaj por su attitude, por su conciencia devocional. And he says, uh, he speaks to everybody, glorifying him. Él se dirige a todos hablando de su gloria, diciendo, Although bereft of his riches, fallen from his original position, defeated and arrested by his enemies, aunque se ha visto privado de sus riquezas, degradado de su posición original, derrotado y apresado por sus enemigos, uh, rebuked and deserted by his relatives and friends, uh, aunque uh, censura, abandonado y censurado por sus familiares y amigos, although suffering the pain of being bound, um, Uh, y, y aún así uh, estaba um, uh, suf sufriendo el dolor de verse atado uh, y reprendido y maldecido por su propio maestro espiritual and he was uh, rebuked by his own spiritual master still Bali Maharaj he was very um, fixed uh, firm in his vow Bali Maharaj firme en su voto el, he never Uh, deviated from the truth. Nunca dejó de ser fiel a la verdad. He didn't abandon the religious principles even when I defended irreligious or uh, cheating religious principles. Uh, he remained uh, true to his word. No, incluso él no abandonó los principios religiosos ni siquiera cuando yo defendí principios religiosos engañosos. Pues es fiel a su palabra. Ok. <laughs> uh, vale. 
está mejor, ¿no? Um, so, uh, yeah, Bali, uh, Bhavanadeva, uh, he, como, like Krishna, when he, uh, in Govardhan, he proposed certain philosophies to Nanda Maharaj, a cheating type, Mimangsa philosophy, just to put them to the test, ¿no? Cuando Krishna en Govardhan le propuso a Nanda Maharaj la filosofía Mimangsa y otras para, para ponerles a prueba. So, Bhavanadeva also, he proposed some um, cheating uh, religious principles, but Bali Maharaj did not get confused. Entonces, Bhavanadeva también le puso a prueba uh, presentando unos principios engañosos, pero Bali Maharaj uh, no, él no se dejó desviar. Um, so, in, in the purport, Prabhupada speaks about this. He says, Bali Maharaj passed the severe test put before him by the Supreme Personality of Godhead. En el significado, Shila Prabhupada dice que Bali Maharaj superó la difícil prueba a que fue sometido por la Suprema Personalidad de Dios. Um, this is further proof of the Lord's mercy toward his devotee. Y eso confirma nuevamente que el Señor es misericordioso con su devoto. The Supreme Personality of God at sometimes puts a devotee to severe tests that are almost unbearable. La Suprema Personalidad de Dios a veces somete a un devoto a pruebas muy difíciles, prácticamente insoportables. The Lord is so kind to his devotee that whenever severely testing him, the Lord gives him the necessary strength to be tolerant and continue to remain a glorious devotee. El Señor es tan bondadoso con su devoto que le otorga la fuerza necesaria cuando él pon, le pone a duras pruebas para que pueda ser tolerante y continuar como un devoto glorioso. The Lord certainly appreciates the devotee's forbearance. Uh, en verdad, el Señor sabe apreciar la tolerancia del devoto. And it is recorded for the future glorification of the devotee. Y eso será recordado y glorificado por la posterioridad. Um, so this was not an ordinary test. No era una prueba cualquiera. Hardly anyone could survive such a test. Eh? Casi nadie podría sobrevivir a una prueba como aquella. But for the future glorification of Bali Maharaj, one of the Mahajans, the Supreme Personality of God had not only tested him, but also gave him the strength to tolerate such adversity. Um, sin embargo, para que Bali Maharaj, uno de los Mahajans, fuese glorificado por ello en el futuro, la Suprema Personalidad de Dios no solo le probó, sino que también le dio la fuerza necesaria para tolerar unas circunstancias tan adversas. So, esa es la, la tercera uh, lección. Um, so, let's see. Well, we still have some time. Maybe there will be some comments or questions. Uh, tenemos todavía algo de tiempo. Si hay algunos comentarios o algunas preguntas. Uh, Maharaj, I would like to make a question. Okay. Is possible. Yeah, so um, we seeing that, uh, estamos viendo que como Vamana Dev, que es el Señor Vishnu mismo, está dando la misericordia, ¿no? Mm -hmm. uh, pero entendemos que la misericordia es en causa, principalmente viene de Chaitanya Mahaprabhu, y como que Vishnu también haciendo Bali Maharaj como Masura, y, o sea, viniendo de la familia de Masuras, Entonces, ¿tiene el beneficio solo porque también pertenecía a la familia de Paralat o porque quería dar la misericordia a, a una sura también? <risa> uh, ok, let's see. Um, yes, so the Lord is known for being causelessly merciful, uh, giving causes mercy, and uh, Chaitanya Mahaprabhu especially. But here in this case, Vishnu, question is, um, the mercy received by Bali Maharaj, was it due to being in the family of Prahlad Maharaj or just simply because Krishna Vishnu wanted to give mercy? Is, is, I understand, right? This is the question, no? Esa es la pregunta? Yes, yes, that's it. Uh, um, well, 
maybe both, eh? quizás las dos cosas. Uh, although Chaitanya Mahaprabhu, of course, he is uh, celebrated as the most munificent. ¿no? Celebramos a Chaitanya Mahaprabhu como el más magnánimo. Because uh, he is giving his mercy even to people like Jaga y Madai. ¿no? Porque él da la misericordia incluso a las personas como Jaga y Madai. In other words, without any condition, uh, sin ninguna condición, or actually, better said, without any qualification, sin ninguna cualificación. Then there is a condition, uh, he, as, as we know, uh, that they should stop their sinful activities. No? La condición es que deben um, abandonar sus actividades pecaminosas. Uh, that's basically when we have our process of initiation. This is basically what's happening. No? Cuando tenemos el proceso de la iniciación, Básicamente eso es lo que está sucediendo, that the spiritual master, as a representative of the Lord, ¿no? el, el maestro espiritual como representante del Señor, he quest, practically, as Krishna says, um, I, I will liberate you from all sinful reactions. No te voy a liberar de todas las actividades o reacciones pecaminosas. Uh, when sharanam mamekam sharanamra, when you surrender unto me, so this this uh, process of surrender that evokes the mercy of the Lord. No, o sea, el, el acto de la entrega eso uh, evoca la misericordia del Señor. And it doesn't matter what the past is. Y no importa lo que había en el pasado. But then the condition is. From now on, don't do it again. No, esa de la, la condición es que a partir de ahora no lo vuelvas a hacer. And therefore, in initiation, we take, or we are asked to make vows. Entonces, en la iniciación se pide al candidato que, que tome votos, promising that I will not continue with these four Uh, sinful activities, no, no, no continuar con esas cuatro actividades pecaminosas. So, the Lord is merciful no matter in what form he appears. ¿no? El, el Señor es misericordioso, no importa en qué forma uh, viene. Another example is Ramachandra, ¿no? otro ejemplo es Ramachandra. Um, uh, when uh, before uh, Killing Ravana, uh, antes de, de, de um, uh, matar a Ravana, Vibhishana, he came, he is the brother of Ravana, he came to Ramachandra. ¿no? El, el Vibhishana, el hermano de Ravana, se acercó a Ramachandra. And he was a devotee in, by heart. He also had taken birth in a demoniac family. ¿no? Él también era devoto en su corazón, aunque había nacido en una familia de demonios, and his brother was Ravana, eh? su hermano era Ravana. En in, in, in Bali Maharaj's case, his grandfather es Hiranyakashipu, no? en el caso de Bali Maharaj, el, el bisabuelo es Hiranyakashipu. So, uh, when Vibhishana came and he surrendered to Ramachandra, no? cuando Vibhishana vino y se eh, entregó a Ramachandra, Um, and there's a verse in the Chaitanya Charitamrita where this is described. The Ayon verse in Chaitanya Charitamrita que lo describe, um, where it says that if uh, Ramachandra speaks, he takes a vow after this incident. No, después de este incidente, Ramachandra toma un voto, uh, and he says, if somebody even once surrenders completely to me, saying, my dear Lord, from today on I am yours. ¿No? Si uno se entrega al Señor diciendo, mi querido Señor, a partir de hoy, yo soy tuyo. Then, Ramachandra says, I will protect this person from any harm in the future and will give him courage. ¿No? Entonces dice que a esa persona le, la voy a proteger a partir de entonces, y darle siempre coraje, ánimo. Um, so, it's, it's the, the, the act of uh, surrender, 
that evokes the mercy of the Lord. ¿no? O sea, ese acto de la entrega que evoca la, la misericordia del Señor. And that was Bali Maharaj's great quality. Y eso era la gran cualidad de Bali Maharaj. Now we may say, we may think, yes, because he is the grandson of Prahlad Maharaj, uh, no, quizás pens podemos pensar que por el hecho de que es el, el nieto de Prahlad Maharaj, and that is possibly true, um, but doesn't matter for whatever reason if somebody surrenders, although born in a demoniac family, the Lord will be very merciful. Pero no importa, o sea, si uno ha nacido en una familia demoniaca, si uno se entrega, uh, entonces el Señor uh, es muy misericordioso. And even if one is not the grandson of a great devotee like Prahlad, still uh, anybody can receive the mercy of the Lord. No? Incluso si uno no es, por casualidad, el nieto de Prahlad Maharaj, um, puede recibir la misericordia del Señor. Actually, it depends... Uh, in one sense, uh, 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 um, of the devotees who go preach the glories of the Lord. No? De, en un sentido, depende de la misericordia de los devotos que predican las glorias del Señor. Like, um, we may say, why are we now, some or other, um, practicing Krishna consciousness? No? Podemos preguntarnos, ¿por qué nosotros uh, tenemos la oportunidad de practicar conciencia de Krishna. Um, is it uh, Agyata Sukriti? We have, have some merit, pious merit from the past. Uh, ¿Es eso Agyata Sukriti un mérito piadoso del pasado? Maybe, uh, quizás, but better not to think like that. Pero mejor es no pensar así. Uh, we should think that by the causeless mercy, of the devotees, especially Srila Prabhupada, who came uh, to uh, spread the glories of the Lord, we have come in contact with the Lord and have received the mercy. No, debemos más bien pensar que es la, debido a la misericordia de los devotos, y en particular Srila Prabhupada, who vino para propagar la, las glorias del Señor, que hemos entrado en contacto con conciencia de Krishna y hemos recibido la misericordia. Um, so, Krishna is merciful, Vishnu in any of his forms is merciful, but it depends on, generally depends on the attitude of the living entity to be able to receive the mercy. Entonces el Señor, no importa en qué uh, forma viene, Krishna, Vishnu en sus encarnaciones es siempre misericordioso, pero por lo general depende de la entidad viviente para poder recibir la misericordia. The example is given the sun. The sun is shining in the sky for everybody. ¿no? Es como el sol que brilla en el cielo para todos. Now, if you step out into the sunshine, you will receive the full benefit of the sun. ¿no? Si uno uh, sale afuera y se pone al sol, recibe toda la, todo el beneficio del, del sol. Now, if you hide in a cave or... <laughs> somewhere, uh, and you keep yourself in the darkness, then don't complain that the sun is not merciful. ¿no? Y si uno se esconde en una cueva uh, y, y, no puede, y no está en la, en la oscuridad, que no se queje, que no, no recibe la misericordia del sol. So, both are there. The Lord is merciful and the devotee or the candidate, the living entity, also has to um, some or other put uh, itself into a position of receiving the mercy. ¿no? O sea, hay las dos cosas. El Señor da la misericordia y uno, la entidad viviente, debe ponerse en una situación para recibirla. So in Bali Maharaj's case, yes, because he is the uh, 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 grandson of Prahlad Maharaj, that uh, is a bonus, no doubt. ¿no? O sea, sin, sin duda es un, un bono que él también es el nieto de Prahlad Maharaj. But even if not, if he would, uh, anybody who surrenders to the Lord, then the Lord will respond uh, with his mercy. Pero en cualquier caso, cualquiera que se entregue uh, al Señor, el Señor va a responder con su misericordia. So, uh, is that okay? Más o menos está bien. 
Sí, sí, está muy bien. Muchas gracias. So, Muchas gracias. yeah, but, I mean, it's... it's, 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 it's Maharaj, yeah. aquí Narayani tiene una pregunta. Ok, adelante. Vale, que son Maharaj. <laughs> Vemos que, que Bali Maharaj fue muy experto en reconocer que la instrucción de su guru no era la correcta. Pero qué pasa si un devoto no tiene ese tis y, y, y sigue a su guru. Aunque um, le dé una instrucción incorrecta. <laughs> Depende. <laughs> okay, so uh, yeah, we here we see Bali Maharaj, he doesn't obey his spiritual master. He can see that he was wrong. So what happens if a devotee doesn't have this power of discrimination and uh, follows let's say, you know, guru or instruction that is that is wrong, right? So, <laughs> I mean, it really depends. If you get a really wrong, wrong instruction and you follow it, then you just go to hell together, ¿no? Si uno recibe una instrucción realmente equivocada, muy mala, eh, y uno la sigue, eh, entonces los dos se van al infierno. <laughs> so, that's the whole purpose of this part. I mean, we have to this, not... Uh, Uh, how you say, give up our power of discrimination. No, uno no debe abandonar su uh, poder de discriminación. And Prabhupada said it very clearly, we shouldn't be blind followers. No, no debemos ser seguidores ciegos. And this is never recommended. No, nunca es recomendado. But of course one has to be careful If one judges, no, uno debe ser, tener mucho cuidado cuando uno juzga. So, but in this case, Bali Maharaj, he, 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 he had it very clear, no, en ese caso lo ten, tenía muy claro, that this, this so-called spiritual master is telling me not to give to Vishnu, no, o sea, aquí el supuesto maestro espiritual me está diciendo que no le das nada a Vishnu. So, you know, We know, se sabe, this is not the right instruction, no, eso no es una, 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 la, la uh, instrucción correcta. So we have to, uh, maybe better to put it this way, Me, mejor quizás lo pongo de otra manera. If an instruction goes against principles of bhakti, we can be sure it's wrong, no, si una instrucción va en contra de principios básicos del bhakti, sabemos que está equivocada. If an instruction seems to go against some detail, that may, according to time and circumstances, vary, and we should be careful to, not to judge whether it's wrong. ¿Eh? Y si una instrucción aparentemente va en contra de un detalle uh, que puede variar según las circunstancias, debemos tener mucho cuidado de no um, juzgarlo como equivocado. ¿Se entiende? ¿Yo understand? ¿No? Sí, sí, está bien. No? So, o sea, there's principles that are in, you cannot violate, even if you are Mahabhagavata. ¿no? Hay principios que no se pueden violar, incluso si uno es un Mahabhagavata. And therefore Shastra finally is the, the, the center where we judge. ¿no? Entonces, por lo tanto, Shastra es el centro como juzgar. If Sadhu o Guru don't act or speak according to Shastra, then uh, we are in a difficult position. ¿no? Si el Sadhu y el Guru no hablan según Shastra, tenemos una situación difícil. Anyway, that's just, you know, more or less the principal idea. Eso es la, la, la idea principal. Then one has to be very, if one is in such a situation, one should consult with senior devotees and really find out what is what. ¿no? Entonces, si uno por casualidad se, se encuentra en una situación así, mejor con, uh, consultar con devotos mayores, otros um, de confianza, para averiguar cuál es la situación. So don't be uh, too quick to jump to a conclusion. Uno no debe... Uh, Uh, precipitarse para llegar a una conclusión. Therefore, we have in this pastime, actually, Balaram Maharaj, he was hesitating. He was, he was silent. He was thinking what to do. No, o sea, Balaram Maharaj estaba en esa situación. Estaba como dudando. No estaba enseguida en actuando. Estaba pensando, ¿qué hago ahora? 
y estaba considerando qué es lo, qué es lo mejor y finalmente llegó a la conclusión correcta. Y ¿no? so finalmente came to the right conclusion. Ok, so, um, anything else? ¿Algo más? There's one more question, Chimara, if you have some time. Uh, I, have, I have all the time in the world. <laughs> Hare Krishna Maharaj, please accept my dependent. Hare Krishna. Krishna so wonderful to see you. Uh, wonder, wonderful to hear you. <laughs> uh, so uh, my question is that uh, when um, when Vaman came, Vaman Dev came in front of um, Bali Maharaj, Bali Maharaj, he was born in the, he was from the demonic family. Hmm. Okay, so hmm. Vaman um, and his guru, Shukracharya, he immediately recognized that a Brahman has come yes. to ask him and he advised him wrongly. Hmm. So how, how, from where did Bali Maharaj, being in, born in the family of demo, demons, get this intelligence to distinguish, to like, you know, completely uh, refuse the order of his guru oh. and go Uh, on his uh, on his own accord to serve the Lord, right. because um, many times we come in the circumstances that you know very advanced devotees who have been doing devotional service all their lives and all, and sometimes they could be misled. Mm. And um, so then, how did how did Bali Maharaj get this intelligence to know the difference and okay. you know start, so, I mean go on his own? Okay, now you have to do it in Spanish because it's too long for me to remember everything to translate. <laughs> que Bali Maharaj, a pesar de estar en, el, en la familia de los demonios, eh, sabía distinguir quién estaba dando mal instrucciones, porque su guru estaba diciendo que no dé caridad a su, a, al señor Guamande, pero um, ¿quién se lo dio esa inteligencia? Porque es que muchas veces... Uh, los devotos muy avanzados llevan muchísimos años en el movimiento pero están, muchas veces no entiende que alguien está uh, mal guiando mm. y, y cae en la trampa de eso, mm. que, de seguir una, otra persona que está mal guiando mm. entonces, Pali Maharaj en, a pesar de estar en la familia del demonio, ¿cómo se ha conseguido um, escuchar su corazón? Sí. Uh, how do I know? ¿Cómo lo voy a saber yo? <laughs> so we, <laughs> but we can speculate, ¿no? Podemos especular un poco. Um, actually, as I said already, he is not an ordinary person, obviously, being the grandson of Prahlad Maharaj, ¿no? O sea, obviamente no es una persona, no es un demonio ordinario, porque ha nacido en la familia de Prahlad Maharaj. And... Um, Of course, Krishna is in the heart, and as he says in Bhagavad Gita, from him come knowledge and remembrance and forgetfulness. Entonces, Krishna también está en el corazón, y como dice en Bhagavad Gita, de él viene el conocimiento, el recuerdo y el olvido. So, if um, we may, for example, speculate that because, you know, to favor also Prahlad Maharaj, Krishna gave intelligence to Bali Maharaj to act like this. Eso, eso, eso es one possibility. No podemos especular que quizás porque uh, Bali Maharaj, o sea, Prahlad está uh, ahí uh, y, y para, uh, considerando esto, el Señor en el corazón le dio la inteligencia a Bali Maharaj. But uh, anyway, Bali Maharaj is a Mahajan. He is one of the great personalities, ¿no? Él es un Mahajan, una gran personalidad. So we can also say, this is a pastime, eso es un pasatiempo, just to teach us, ¿no? Sim simplemente para enseñar a nosotros. How and why all these things happen, who knows? The Lord knows, ¿no? o sea, por qué esas cosas pasan y cómo pasan. El único que realmente sabe todo esto es el Señor. But, um, Because sometimes Prabhupada explains these pastimes from different angles of vision. ¿no? A veces Sri Prabhupada explica esos pasatiempos de diferentes ángulos. Um, you can take Bali Maharaj as a demon and as a materialistic person who becomes converted, uh, for example. ¿no? Podemos pensar que Bali Maharaj es un demonio, una persona materialista que luego se convierte o sí, se, se, se cam cambia y se vuelve un devoto. Or one may uh, take into consideration that because he is born in the lineage of Prahlad Maharaj, uh, 
uh, he had this facility, no, o podemos pensar porque viene en, en el, la familia de Pralat Maharaj, por lo tanto tiene esa uh, uh, facilidad. Sea como sea, no, it doesn't matter. Uh, whatever the way we look at it, uh, the lesson for us is the same, no, la, la, la enseñanza para nosotros es la misma. Um, and we can only, if one, actually the point is, if one is sincere, then the Lord in the heart will give us the right instruction and we will be able to listen. ¿no? Cuando, si somos sinceros, el Señor en el corazón nos dará la instrucción apropiada y nosotros seremos capaces de escucharla. The problem is when there's other motives and although we get the right instruction, we don't listen. ¿no? El problema es cuando hay otros motivos y a pesar de que recibimos la instrucción apropiada, no hacemos caso, no escuchamos. Um, so, that's what I can say. So, yeah. Thank you. Thank you, Maharaj. Thank you, sir. Yeah, because it happens, it's very common in the family because we all are individuals. Yeah. Sometimes uh, our own brothers or even spouses or our children, they don't, yeah. maybe they are not, They don't have the same level of consciousness. Yes, no, exactly. Uh, no, eso, eso es la verdad que a veces vemos incluso en las familias que un hermano o un hijo no tienen el mismo nivel de conciencia. And Prabhupada speaks about this. He says, a devotee doesn't mean he has to be born in a devotee family. Uh, or a demon has to be born in a demon family. No, Prabhupada habla de eso diciendo que no es que un devoto necesariamente tiene que nacer en familia de, de, de devotos, y un demonio tiene que nacer en una familia de demonios. And he gives this example, specifically of Pralat Maharaj. Uh, él da ese ejemplo, uh, en particular de Pralat Maharaj. He was born in a uh, demon's family and he is uh, the greatest devotee. ¿no? Él nació en una familia de demonios y es el devoto más grande. And then we have others who may have been born in a devotee family, like we have these six sons of um, Atleta Acharya and three were Mayavadis. No? Tenemos los seis hijos de Advaita Acharya y tres son Mayavadis. So, the living entity can, I mean, the, the, you get an opportunity in a certain family. No? Hay una oportunidad en una cierta familia, but you have to take it. It's not then automatically because, you know, your parents are devotees, you become a devotee. We know this in so many cases. No, o sea, no es que solamente por el hecho de uno nace en una familia de un devoto, se hace devoto. Eso, cada, cada entidad viviente es un individuo, ¿no? es un individuo, in, individuo y tiene su propia trayectoria. ¿no? O sea, cada, yeah, every living entity is a specific individual and has its own uh, path. Okay. Okay, Maharaj, uh, there is actually re re referring to the same subject in the Facebook. There's one question come from Ananda Vardhanadas. Aha, uh -huh, your He's brother. Saying, yeah. <laughs> He's saying, Maharaj, también hay veces la instrucciones varían según maestros. Yeah. A lo mejor algunos dicen que cierta, cierto comidas como bindi sabji se puede comer en Ekadeshi y otros dicen que no. ¿Qué pasa cuando uno, uno sigue estas instrucciones y está mal? <laughs> Sufre. <laughs> <laughs> Yeah, yeah, sometimes you may get an instruction, you know, from different spiritual masters may give different types of instructions and then you get an instruction or oh, there's a controversy. Whether, what is it, Bindi? Whether it's in Karasi? Bindi. Bindi. What's, okra. What's, okra. 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 Why, why should, is it considered a bean? What is it? No, no, it's a vegetable. It's a, vegetable. It's a proper vegetable. So then? No, well, it's a question, like some, some do say, like, <laughs> that some in India they do say they should not be eaten and some say okay it can be eaten. So, <laughs> I mean ah. in the Shastras there is no restriction on okra. Ah my god. Vale. Yeah. Entonces se trata de okra, bindi in Hindi, si se puede comer en carasi o no. Now this is not the only one. There's other things people think that you cannot or you can eat. No, hay much, otras cosas que la gente piensa que se puede comer no se puede comer. For example, peanuts. No, cacahuetes. Some argue this is actually because it's under the earth and it's in a shell. It's like a pea, and therefore the name pea nut. So it's a it's a pea. It's it's a legumbre, and you shouldn't eat it. No, algunos uh, argumentan que el cacahuete en inglés es pea como guisante, 
está dentro de una cáscara, es, es, es tipo guisante, en realidad. se ve como un guisante y por lo tanto no se debe tomar de cara. Sí. Now, and there's other, other considerations, others, you know, then you have buckwheat, no, el, 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 el trigo zar, zaraceno. I would never eat this on the car, see, because although biologically it may not be a grain, it acts like a grain, it smells like a grain, it tastes like a grain, it has the consistency of a grain, so why should we eat this? No, Por otro lado tenemos el trigo zaraceno, lo llaman trigo. Uh, biológicamente no es un trigo, es un, un uh, grass, no? un, un, ¿cómo se dice? Una hierba pero uh, pff, tiene todo el aspecto de un grano, actúa como grano, sabe como grano, uh, y cuando lo comes te, es pesado como un grano, yo no lo, no lo comería jamás. Uh, anyway, so what's the bottom line? No? ¿Cuál es el, 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 cómo se dice bottom line? El, el, el final para, para juzgar. ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son las instrucciones de Shira Prabhupada para Icarasi? No? What are the Prabhupada's instructions for Icarasi? No grains, no beans. And anything else is just speculation, ¿no? O sea, no uh, cereales y no legumbres, como tal y guisantes, y todo lo demás es simplemente especulación. Vale, pues, muchas gracias. <laughs> so, you can eat bindi, I'm sure. I have no problem with bindi. <laughs> <laughs> Yeah, and other underlying factor is, I think, once I remember you telling in the temple when you were in Malaga temple, and something was there regarding the Chaturmasi occasion, like mm. um, sometimes you don't have to eat a green beans, mm. and uh, one month, no? So yeah, yeah. that month, I think in the temple we made, uh, oh, I don't know, you are aware of it also, uh, that we made a salad with the lettuces. Oh. <laughs> and lettuce green. So there was a like what what should we do then you said uh, if the temple head decides to be eaten it is legitimate i mean if <laughs> the local temples decide like suppose yeah. the local temple has made it it's been offered to the deities and it's good enough and i mean the, what a yeah. will follow follows on the local de a local temple is not on the yeah, persons yeah. And, and many of these things are really not so important huh? And, 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 yeah, muchas de esas cosas no son muy importantes. There are that's other details, no? Son los detalles. And it depends on the culture, as you said. Some, some in India say you don't eat tomatoes. And, 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 and I don't know where, maybe in Puri, no? They don't offer, I don't know what they don't offer, something or, or potatoes because they're under the earth or nightshade, no? O sea, eh, unas, unos vegetales que están bajo tierra o como se llaman eso, nightshade. Que, que no se deberían comer. This is all, eso es todo, es, son cult, cosas culturales, no son esenciales. Y si Prabhupada no nos instruyó, como él tomó cacahuetes en la cara, ¿sí? ¿Cuál ten, ¿qué problema tengo yo? ¿No? O sea, si he, he took peanuts on a cara, ¿sí? what is my problem? I'm now more intelligent than you know, our founder Acharya, and I reject peanuts because it's a pea. No, o sea, soy ahora soy más inteligente que el acharya fundador y rechazo los cacahuetes porque son tipo guisantes. This is all just mental fog, you know, so niebla mental. <laughs> vale, muchas gracias. Vale. <laughs> like, like, you know, today, today yeah. we have Dwadasi, right? It's a Kadasi, uh, uh, finished. Yesterday was a Kadasi. Now, according to this, you know, Vaishnava calendar, now I have to wait until what, 1021 to break a Kadesi? I mean, you know, come on. No, ahora, por ejemplo, es Vadesi, hay que romper el Kadesi, y según lo que dicen, es a partir de las 1021. This is all new stuff, you know. When we had in the past a Kadesi, just the next day you break it. it. All this, you know, on the minute, it's all okay, but it's not like really important. No, o sea, que, que hay que eh, respetar el, el tiempo exacto. Eso es todo nuevo y no es, creo que no es muy importante. I'm going to break a courtesy now, before 1021. I don't care. No, o sea, yo voy a romper la courtesy antes de los días 21. A, a mí no me importa. <laughs> anyway, just an opinion. Eh? You don't have to follow my, my, my bad example. No, no. no. No hay que seguir mi mal ejemplo, es solamente una cosa personal. <laughs> But I'm saying, you know, we have many things nowadays are new. There are new introductions. And if we look back how Prabhupada did it, 
<laughs> es really not the same. ¿eh? O sea, muchas cosas hoy día son nuevas, son inventos, son, eh, se introducen cosas nuevas y con el, en, durante el tiempo de Prabhupada jamás lo hicimos. ¿Qué hacer? En fin. Ok, I think it's a little late, uh, 9.20. Yes. We we'll still have to wait one hour to break a courtesy. <laughs> Hare Krishna, Hari Bol, Shai Shri Prabhupada, Kijai Gaurav Akhtar Vindhya, Hari Bol.